三国志第二十二話「桃園の巻春縁操縦」まだ若い背帝は明け暮れ泣いてばかりいる母の堅い子とともに永安宮の遊居に深く閉じ込められたまま春をむなしく月にも花にもただ悲しみを誘われるばかりだった。とうたくはそこの衛兵に「監視を怠るな」と言明しておいた。見張りの衛兵は春の雛がをあくびしていたがふと遊籠の上から悲しげな歌の声が聞こえてきたので聞くともなく耳を澄ましていると「春は来ぬ煙は格差に」。上場をたり、草園は飛ぶ、長むれば都の水、遠く一筋青し、壁雲深きところ、これみな我が旧宮殿、帝城、義人は亡きや、中途義途によって、誰か原さん、我が心中の恨みを、永平は聞くとその歌を覚書に書いて「小国拝帝の皇后王がこんな歌を作って歌っていました」と密告した当卓はそれを見ると「リージはいないか」と呼び立てたそしてその歌をリジュに示して「これを見ろ悠久に降りながらこんな飛火を作っている」。生かしておいては必ずや後の害になろう。片い子も背帝もお前の処分に任せる。殺してこい。と言いつけた。承知しました。リジュはもとより傍中の爪のような男だ。情けもあらばこそすぐ十人ばかりの屈強な兵を連れて永安宮へはせつけた。どこにおるか王は。彼はずかずか牢城へ登っていった。折伏し皇の王と堅い子とは牢の上で春の憂いに沈んでおられ突然李樹の姿を見たのでギョッとした様子だった。李樹は笑って「何もびっくりなさることはありません。この春日を。慰め奉れと小国から酒をお送り申しに来たのです。これは演じ手といって百歳の弱いを登る美酒です。さあ一参お上がりなさい。携えてきた一坪の酒を取り出して灰を強いると灰帝は眉を潜めて「それは読酒であろう」と涙をたたえた。太后も顔を振って「小国が私たちへ演じ酒を送られるわけはない」「リージュこれが読酒でないならそなたがまず先に飲んでお見せなさい」と言ったリージュは目を怒らして「何飲まぬとそれならばこの二品をお受けなさるか」。ネリギヌの縄と担当とを突きつけた。おお、我に死ねとか。いずれでも好きな方を選ぶがよい。リジュは冷然と毒づいた。こうの王は涙の中に。ああ、天道は変われり、人の道もあらじ、万丈の位を捨てて。あれなんぞやすからん。真に迫られて目は迫る。たださんさん涙あるのみ。と氷川を歌ってそれへ泣きもだえた。太后ははったと理事をねめつけて。国賊ひっぺお前たちの滅亡も決して長い先ではありませんぞ。あ兄の家臣が愚かなため。こんな獣どもを都へ呼び入れてしまったのだ。ののしりクルーのリジュは
やかましい!」とばかりその襟紙をつかみ寄せて甲乱の乱から投げ落としてしまった「どうしたか」。とうたくは美酒を飲みながら理樹の喫相を待っていた。やがて理事は頬を血まみれに汚して戻ってきたがいきなり下げていた二つの首を突き出して「小国ご命令通りいたしてきました」と言った「甲の王の首と片い甲の首であった」二つとも首は目を塞いでいたがその目がカッと開いて今にも飛びつきそうに唐卓には見えた。さすがに眉をひそめて「そんなもの見せんでもいい場外へ埋めてしまえ」それから彼は日夜大使をあおって「金中の宮内官といい高級の女官といい気に入らぬ者は立ちどころに殺し夜は天使の将に横たわって春民をむさぼった」。ある日、彼は養生を出て四等建ての露者に美人を大勢乗せ陽た彼は漁者の真似をしながら場外の梅林の花盛りを商用していたところがちょうど孫者の祭日だったので何も知らない農民の男女が晴れ着を飾って帰ってきた当小国はそれを見かけ「農民のくせに!」。この春日を絶えも出ずに着飾って歩くなど不届きな怠け者だ天下の百姓の見せしめに召し捕らえろとロシアの上で急に怒り出した突然小国の重兵に追われて若い男女は悲鳴を上げて逃げ散ったそのうち逃げ遅れた者を兵が拉してくると「牛崎にしろ!」と小国はいたけだかに命じた手足に縄を縛りつけて二頭の本牛に縛りつけ東西へ向けて鞭打つのである手足を裂かれた人間の血は梅園の大地を紅れないに汚したいや花見よりもよほど面白かった<笑>ロシアは黄昏に養生へ向かって帰還しかけたするとあるちまたの角から「逆賊!」とおめえて不意にロシアへ飛びついてきた男がある。びきたちは悲鳴を上げ炉は狂い合って端なくも大混乱を呼び起こした。何するかゲス肥大な体育の持ち主である小国は身動きは敏速を欠くが力は恐ろしく強かった。精悍な資格の男はロシアへ足を踏みかけて探検を引き抜き小国の大きな腹をめがけて勢いよく突っかけていったのであったが当小国にその剣を叩き落とされしっかと抱きすくめられてしまったのでどうすることもできなかった「知れ者め誰に頼まれた?」「残念だ」「名を申せ」誰か、反逆を企む奴らの与党だろうさ。誰に頼まれたか。すると苦しげに、資格は叫んだ。反逆とは、進化が君に背くことだ。俺は、貴様などの進化であった覚えはない。俺は朝廷の進、一気行為の極だ。きれいこいつはロシアから蹴落とすとともに、唐卓の武士たちは、極の全身に無数の刃と槍を加えて塩辛のようにしてしまった都を落ちて遠く渤海軍の大使に報じられた炎章はその後落葉の情勢を聞くにつけうつぼつとしていたがついに矢も盾もたまらなくなって在京の同志で三皇の住職にある首都大院へ。密かに書を飛ばし激烈な軸で奮起を促してきただが王院はその書簡を手にしてからも日夜心で苦しむだけで当小国を討つ刑は何も持たなかった
日々朝廷に上がって政務に携わっていても王院はそんなわけで少しも勤めに気が乗らなかった心中一人おうおうともだえを抱いていたところがある日当小国の息のかかった高官は誰も見えず皆全朝廷の求心ばかりが異質に居合わせたのでこれぞ天の与えとひそかに喜んで急に座中へ向かって誘いかけた「実は今日はこの方の誕生日なのじゃがどうでしょう竹里館の別荘の方へ初期をおそろいで画を曲げてくれませんか。ぜひ伺って。こうのことぶきを祝しましょう。誰も差し支えを言わなかった。当卓系の人間を除いて、水いらずに話したい気持ちが着せずして、誰にも失っていたからであった。別荘の竹里館へ王院は先へ帰って、密かに宴席の支度をしていた。やがて酔いから忍びやかに。全朝廷の公家たちが集まった時を得ぬ不遇な人々の密会なので初めからなんとなく座中は湿っぽいその上にまた酒の進み出した頃王院は冷たい杯を見入ってほろりと涙をこぼした見とがめた客の一人が「王公せっ各お喜びの誕生の宴だというのに、なんで落類されるのですか？と言った。王院は超退足をして。はあ、さあ、れば自分の福寿も今日のありさまでは祝う気持ちにもなれんのじゃ。不祥前朝以来、参考の一座を占め。祭りごとに預かりながら当宅の勢いはどうすることもできんのじゃ耳に万民の演奏を聞き目に間室の水棒を見ながらなんで我が樹縁に酔えようかと言って指でまぶたをぬぐった聞くと一座の者も,も皆「ああ」と退足して。こんな世に生まれ合わせなければよかった。昔、漢の酵素三尺の剣を引っさげて、白蛇を切り、天下を沈めたもうてより王と、ここに四百年。なんぞはからん、このまっせに生まれ合わせようとは。まったく、われわれの運も悪いものだ。こんな時勢に巡り合ったのは。と言うて少し大きな声でもして当小国やその一類の誹謗をなせばこの首の無事は保てないし。などとおのおの涙やら愚痴やらこぼして職もめいるばかりであったがその時松座の方から突然「<笑>誰か笑うものがあった。公家たちはびっくりして末席を振り返った。見るとそこに若年の一町村が一人で灰を上げ、白面に校長をみなぎらせて、人々が泣いたり愚痴るのをさっきからおかしげに眺めていた。王院はその無礼をとがめ。誰かと思えばそちは好意早々ではないか。なんで笑うかすると曹操はなお笑って「いやすみませんしかしこれが笑わずにおられましょうか朝廷の諸大臣たる方々が夜は泣いて暁にいたり昼は悲しんで暮れに及び夜と触ると泣いてばかりいらっしゃるこれでは天下万民も皆泣き暮らしになるわけですな」。おまけに誕生祝いというのにわざわざ集まってまた泣き上後の泣き比べとは<笑>失礼ですがどうもおかしくって笑いが止まりませんよ<笑>やかましい
。何時はそもそも、小国総さんが高院で、400年代代々官室の大恩を受けてきながら、今の朝廷のありさまが悲しくないのか、我々の憂いがそんなにおかしいのか、返答によっては許さんぞ。これは意外なお怒りを。と曹操は、いやいや真面目に改まって「それがしとて何も理のないことを笑ったわけではありません」「時のおとどともあろう方々が女わらべのごとく日夜めそめそ悲嘆しておられるのみで当宅を中腹する計りごとといったら何もありはしない」「そんな育児なしなら時勢を外胆したりなどせずに美人の腰掛けになって高級でも聞きながら冠類を流していたらよかろうに」と思ったのでつい笑ってしまった次第です。と、臆面もなく言った。曹操の皮肉に王院をはじめ公家たちも、むっと色をなして、ざわしらけは立ったが。しからば何か、そちはそのような光源を吐くからには、当宅を殺す刑でもあるというのか。その自信があっての大言か王院が再びせき込んでなじったので人々は彼の返答をいかにと固唾を飲んで曹操の白い表に瞳を集めた「なくてどうしましょう」「塞いながら小生にお任せあれば当宅が首を切って落葉の門にかけてごらんに入れん」と明言した。王院は彼の自信ありげな言葉にかえって気色を表し「そう来い」「もし今の言に偽りがないならばまことに天が義人を地上に下して万民の苦しみを助けたもうものだ」「そも君にいかなる計りごとやある」「願わくば聞かしてもらいたいが」「さればそれがしが常に当小国に近づいて表面こびへつらって仕えているのは何を隠そう隙もあれば彼を人思いに差し殺そうと内心誓っているからですえでは君には徳よりそれまでの決心を持っていたのかさもなくて何の大正体現を所教に呈しましょう天下になおこの義人があったか。王院はことごとく感じて、人々もまたほっと気色をみなぎらした。すると曹操は、時に王公に小生から一つのご無心がありますが、と言い出した。何か遠慮なく言うてみ。他ではありませんが。王家には昔より尻尾を散りばめた家来の名刀を伝来されておるよし常々承っておりますが当宅を指すために願わくばその名刀を小生にお貸しくださいませんかそれは目的さえ必ずしとげてくれるならばその儀はきっとやり遂げてみせます当小国も近頃ではそれがしを寵愛して全く腹心の者同様に見ていますから、近づいて一段に惨殺することは何の造作もありません。うーん、それさえ守備よく参る者なら、天下の大功と言うべきだ。なんで家宝の名刀一つをそのために惜しもうや。と王院は、すぐ家臣に命じて、秘蔵の尻尾剣を取り出し、たずからそれを曹操に捧げかつ言った「しかしもし子孫じてこと現われたら一大事だぞ十分心して行えよ」「こう休んじてください」「曹操は剣を受けその世の主演も終わったのでさっそうとして木戸に着いた」「尻尾の利権は三として」夜行の玉の帯のごとく彼の洋館に輝いていた。